ഹായോൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനാലിസിസാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ്സ് ഓൺ ബ്രിക്സ് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസാണ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബ്രിക്കിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കെ ടി യുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസിക്സ് ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സിലബസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ് മേജർലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനീഷ്യലി ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് കറൻറ്റ്ലി അത് വളരെ പോപ്പുലറാണ് പണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെയധികം പോപ്പുലറും ലീഡിങ്ങും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ലോ കോസ്റ്റ് ദൻ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇത്തരം കൺസേൺസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് മെയിൻലി ബ്രിക്കിനെ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡിങ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലായ ബ്രിക്ക് നമുക്കറിയാം ക്ലേ സോയിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സോയിൽ എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള മിനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ബേസിക് ഐഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് ലീഡിങ് മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മെയിൻലി രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് ബ്രിക്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അൺ ബേൺഡ് ഓർ സൺ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് അത്തരത്തിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് ഉള്ളത് അൺ ബേൺഡ് ഓർ സൺ ബേൺഡ് ബ്രിക്കും ബേൺഡ് ബ്രിക്കും അൺ ബേൺഡ് ഓർ സൺ ബേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സെഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സൊ ആ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഏത് രീതിയിലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ ഒരു അൺബേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അൺബേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡ്രൈയിങ് പ്രോസസ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ആക്സസറീസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺബേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൺ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഡ്രൈഡ് അണ്ടർ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സൺ ബേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ അൺബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നോർമലി നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് ഫൈനലി ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അത്തരത്തിൽ സൺലൈറ്റിലാണ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നെങ്കിൽ അതിന് അൺബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയും ഇത് ടെമ്പററി കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനും ഫില്ലിംഗ് ഉറക്കിനൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് ഈ ഒരു ബേൺഡ് ബ്രിക്കിന് ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് അങ്ങനെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസാണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്കിന് ബേസിക്കലി വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദീസ് ആർ ഡ്രൈഡ് അണ്ടർ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് ഓർ കിൽ ബേണിങ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ബേൺഡ് ബ്രിക്കിലെ ആദ്യ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അവിടെ താഴ്ത്ത് മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീസ് ആർ വെൽ ബേൺഡ് ഹാവിങ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഈവൻ സർഫസ് വിത്ത് പെർഫെക്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെൽ ബേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലുമുള്ള ബ്രിക്സിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷീൻ മൗൾഡഡ് ഓർ ടേബിൾ മൗൾഡഡ് ഇത് മെഷീൻ മൗൾഡഡോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ മൗൾഡഡോ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൗൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതായത് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രിക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിലുണ്ട് അതിൽ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ മൗൾഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വെച്ചോ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബ്രിക്കുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് മൗൾഡിങ് ഓഫ് ബ്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും മൗൾഡിങ് ഓഫ് ബ്രിക്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബ്രിക്ക് മൗൾഡിങ് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ് ആൻഡ് മെഷീൻ മൗൾഡിങ് ഈ ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ്ങിൽ ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് നമ്മുടെ സാധാരണ നിലത്ത് വെച്ച് ബ്രിക്ക് മൗൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഗ്രൗണ്ട് മൗൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഹാൻഡ് മൗൾഡിങ്ങിലെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടേബിൾ മൗൾഡിങ് അതായത് ഒരു പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൗൾഡിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ടേബിൾ മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതല്ല മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്രിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി മെഷീൻ മൗൾഡിങ് എന്ന് പറയും സോ അത്തരത്തിൽ മെഷീൻ മൗൾഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ മൗൾഡിങ്ങോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും വേൾ ബേൺഡ് ആയിരിക്കും ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പും ഉള്ള ബ്രിക്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിൽന് ബേണിങ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് ബേൺഡ് ഇൻ കിൽന് ദെൻ ഈ ഒരു ബ്രിക്കിന് ഒരു യൂണിഫോം റെഡിഷ് കളറും എൻഷുറ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണോ എന്ന് ബേസിക്കലി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റുകളാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും പ്രോപ്പർ ബേൺഡ് ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി അതല്ല മൗൾഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ ആണെങ്കിൽ മെഷീൻ മൗൾഡിങ്ങോ ടേബിൾ മൗൾഡിങ്ങോ കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും കിൽനിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ മോർ ഓവർ ഒരു യൂണിഫോം റെഡിഷ് കളറും ഇതിനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ എലമെൻസും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് താഴത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർബ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് വെൻ ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ കോൾഡ് വാട്ടർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അതായത് ഒരു ബ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മുടെ അൽക്ക് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സാധാരണ തണുത്ത നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അതിൽ ട്വൻറ്റി പേഴ്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വെയ്റ്റേ കൂടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
ഷുഡ് നോട്ട് ലൈവ് എനി മാർക്ക് വൻ സ്ക്രാച്ച്ഡ് ബൈ ഫിംഗർ നെയിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നഖം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരു പാടും വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു തരത്തിലുള്ള സ്ക്രാച്ചും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വെൻ ബ്രോക്കൺ ഇൻ ടു പീസസ് ദ ബ്രോക്കൺ ഫേസസ് ഷുഡ് ബി കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൊട്ടിച്ച ഭാഗം കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഗ്യാപ്പോ വോയിഡ്സോ അത്തരത്തിലുള്ള വേക്കൻ സ്പേസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കോമ്പാക്ട് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ആ പൊട്ടിച്ച ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദിസ് ബ്രിക്ക് ഷുഡ് ബി ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രിക്കിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്രിക്കിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത തരത്തിൽ അതിലേക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീ എം എം സ്ക്വയർ ലോഡ് വരെ ആ ഒരു ബ്രിക്ക് അതിന് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാതെ ഡാമേജ് സംഭവിക്കാതെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് ഫോർ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി വർക്ക് സച്ച് ആസ് ഔട്ടർ വാൾ ഫേസിംഗ് വർക്ക്സ് ആൾസോ യൂസ് ഫോർ ഫ്ലോസ് ആൻഡ് റീൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആൻഡ് ഷുഡ് ലേഡ് ഇൻ റിച്ച് മോട്ടാർ ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഔട്ടർ വാളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫേസിംഗ് വർക്കുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്ലോർ ക്രിയേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ കോൺക്രീറ്റിൽ ബ്രിക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബ്രിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോർട്ടാറിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോർട്ടാറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിക്സ് ഹാവിങ് സ്ലൈറ്റ് ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഇൻ ഷേപ്പ് സൈസ് കളർ ആൻഡ് സർഫസ് ഫിനിഷ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും സൈസിലും കളറിലും സർഫസ് ഫിനിഷിലും എല്ലാം കുറച്ച് ചെറിയ ഇറെഗുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രിക്കിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർ ബേൺഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവറായിട്ട് സംഭവിച്ച ബ്രിക്കിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേണിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിൽന് ബേണിങ്ങും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് നമ്മൾ മഡ് മോട്ടാർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം മോട്ടാറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ഫിക്സ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും തന്നെയാണ് മഹാക്കി ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും സോ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലും സൈസിലും കളറിലും സർഫസ് ഫിനിഷിലും എല്ലാം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർ ബേൺഡ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മോൾഡിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിൽ ബേണിങ് ആയിരിക്കും ദെൻ അത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മഡ് മോർട്ടാറോ ലൈം മോർട്ടാറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർബ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ
വിത്ത് ഒരു യെല്ലോ ഇഷ്ടമുണ്ട് അതായത് ഒരു ചുവപ്പിൽ ഒരു യെല്ലോ പൊടി പോലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബ്രിക്കിന് പൊതുവെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് അബ്സോർബ് വാട്ടർ മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയി തേർഡ് ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്രൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ ടെമ്പററി വർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അൺഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്സിന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇതെല്ലാം ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിന് എത്രയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്കാണ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ബേൺഡ് ബ്രിക്കാണ് ഇവ ഡാർക്ക് കളർ വിത്ത് റെഗുലർ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓവൺ ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് ഹാവിങ് ഡാർക്ക് കളർ വിത്ത് റെഗുലർ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിനൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല ബേസിക്കലി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിംഗ് ആക്ട് പ്രോസസ്സിലെല്ലാം അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ അൺബേൺഡ് ഓർ സൺബേൺഡ് ദെൻ ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് സൺബേൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്രിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ബേൺഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ എതിർ കില്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രിക്സിനെയാണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ബേൺഡ് ബ്രിക്കിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ക്ലാസ് ബ്രിക്കിനും പ്രോപ്പർട്ടീസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഈസിലി നമുക്ക് പഠിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും